à cause d'une nouvelle politique de gestion des données personnelles jugée trop intrusive par les utilisateurs. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va changer dans la nouvelle version de WhatsApp Alors, ce qui va changer à partir du 8 février prochain, ce sont la gestion des données personnelles. Ça deviendra la priorité de Facebook, ce qui veut dire concrètement que lorsque vous êtes inscrit sur WhatsApp, Facebook pourra relayer toutes vos informations à Instagram, à Messenger, qui sont également les propriétés donc, du groupe Facebook. Votre numéro de téléphone, votre nom, votre contact ou encore votre adresse IP, vous ne pourrez pas vous y opposer. C'est donc une notification qui a été envoyée à bon nombre d'utilisateurs ces derniers jours. Vous allez la voir apparaître à l'écran, j'en ai fait une capture. Elle précise en fait que les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp vont être mises à jour, le service WhatsApp et la manière dont nous traitons vos données, etc. Et il est précisé donc en fin de page, en appuyant sur accepter, vous acceptez les nouvelles conditions qui entreront en vigueur le 8 février prochain. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer l'application si vous n'en êtes pas d'accord. Donc c'est vraiment plus une option. Si l'on souhaite garder WhatsApp, il faut accepter donc de partager ces données avec les, doses, avec les autres euh, réseaux du groupe. Ça risque de coincer un peu, Benjamin ah ouais, Et surtout que c'est 20 millions de personnes, hein, WhatsApp, en France, ouais. hein, d'après Facebook. Donc, ça 20 millions du... de personnes, ouais, ça 20 du millions hein. d'utilisateurs en monde, France. Ouais. Euh, Peut-être vous qui nous regardez ce matin. Euh, où vont les utilisateurs de WhatsApp qui ont refusé de signer les nouvelles conditions d'utilisation de l'application chez Signal, je crois. Exactement, ils ont tous migré euh, essentiellement ce week-end avec beaucoup, beaucoup de téléchargements donc de Signal qui est devenue la principale euh, alternative à WhatsApp. C'est une euh, fondation américaine à but non lucratif qui l'a mis en place euh, en 2013 et c'est vrai que la popularité de Signal a été vraiment euh, mise en avant lorsque le patron de Tesla, Elon Musk, donc, qui est l'homme le plus riche du monde, a tweeté en deux mots, « use Signal ». Donc voilà, ça veut dire qu'il encourage réellement, sans donner plus d'explications. Alors WhatsApp ou Signal, on va avoir le choix donc jusqu'au 8 février pour se décider. Et je vous ai fait une petite, euh, un petit topo pour résumer euh, donc, euh, les deux applications et leurs similitudes. Donc sur Signal comme sur WhatsApp, vous allez pouvoir converser avec vos contacts, partager des contenus photo, vidéo. Donc pour les deux, c'est OK. Vous allez aussi pouvoir gérer des groupes de discussion. En revanche, ce qui change réellement, et c'est vérifié, c'est la confidentialité des données personnelles. Donc sur WhatsApp, euh, c'est une obligation. Voilà, bon, on va aller télécharger ça, Signal, donc euh, cette application qui semble-t-il a engrangé bon nombre. Donc on repasse tous nos groupes de discussion là. Voilà, à réfléchir. Ça change à cause de la politique de confidentialité. Merci beaucoup, 6h45 la météo.